ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കേരള പി സി ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് നടന്ന ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടെൻത് ലെവൽ എക്സാമുകളുടെ ഒന്നാം ഘട്ട പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ സയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സുമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ പരീക്ഷയുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും കൂടെ എത്തിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കർവി ഏത് വിറ്റാമിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് സ്കർവി നാവികരുടെ പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്കർവി ആണ് നാവികരുടെ പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്കർവി ആണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് സ്കർവി പ്രധാന അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങൾ നോക്കാം വൈറ്റമിൻ എ ഏതൊക്കെയാണ് നിശാന്തത സീറോ ഓഫ്താൽമിയ വൈറ്റമിൻ എയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളാണ് നിശാന്തത സീറോ ഓഫ്താൽമിയ വൈറ്റമിൻ സി സ്കർവി വൈറ്റമിൻ ഡി റിക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ വൈറ്റമിൻ ഇ വന്ധ്യത വൈറ്റമിൻ കെ ഹീമോഫീലിയ വൈറ്റമിൻ എയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളാണ് നിശാന്തത സീറോ ഓഫ്താൽമിയ വൈറ്റമിൻ സി സ്കർവി വൈറ്റമിൻ ഡി റിക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ വൈറ്റമിൻ ഇ വന്ധ്യത വൈറ്റമിൻ കെ ഹീമോഫീലിയ വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിന്റെ അപര്യാപ്തത രോഗം ഏതാണ് ബെറിബെറി വൈറ്റമിൻ ബി വൺ ബെറിബെറി ബി ത്രീ പെല്ലഗ്ര ബി നയൻ മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ബി ടോൾ പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ ഒന്നുകൂടി വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിന്റെ അപര്യാപ്തത രോഗം ബെറിബെറി ബി ത്രീയുടേത് പെല്ലഗ്ര ബി നയൻ മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ബി ടോൾ പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ അങ്ങനാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അസ്കോർബിക് ആസിഡ് വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നത് പുളിരുചിയുള്ള പഴങ്ങളിലാണ് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ഫ്രഷ് ഫുഡ് വൈറ്റമിൻ ആന്റി ക്യാൻസർ വൈറ്റമിൻ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ ആകീരണം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ഫ്രഷ് ഫുഡ് വൈറ്റമിൻ ആന്റി ക്യാൻസർ വൈറ്റമിൻ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രക്തത്തിലെ ദ്രാവക ഭാഗം ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലാസ്മ രക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ഹെമറ്റോളജി രക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹെമറ്റോളജി ജീവന്റെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രക്തമാണ് രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് രക്തത്തിന്റെ ദ്രാവക ഭാഗമാണ് പ്ലാസ്മ രക്തകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മയിലാണ് രക്തകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടാണ് പ്ലാസ്മയിലാണ് രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയുടെ അളവ് അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയുടെ അളവ് എത്രയാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പ്ലാസ്മയിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം വരെ പ്ലാസ്മയിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം വരെ രക്തം കട്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയുള്ള പ്ലാസ്മയെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് സിറം രക്തം കട്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയുള്ള പ്ലാസ്മയെ വിളിക്കുന്നത് സിറം അടുത്തത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് തടയുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് ഹെപ്പാരിൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് തടയുന്ന രാസവസ്തു ഹെപ്പാരിൻ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മിനിറ്റ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മിനിറ്റ് രക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഹെമറ്റോളജി അടുത്തത് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രനോജൻ ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രനോജൻ എന്നിവയാണ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീനുകൾ ആൽബുമിൻ രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നു ഗ്ലോബുലിൻ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായകമായ ആൻറ്റിബോഡികൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഫൈബ്രനോജൻ രക്തം കട്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീനുകളാണ് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രനോജൻ ആൽബുമിൻ രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നു ഗ്ലോബുലിൻ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായകമായ ആൻറ്റിബോഡികൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഫൈബ്രനോജൻ രക്തം കട്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്ന് ക്ഷയം രണ്ട് ടൈഫോയിഡ് മൂന്ന് ചിക്ക
ക്ഷയം സാർസ് തുടങ്ങിയവ ഒന്നുകൂടി വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ജലദോഷം വസൂരി മുണ്ടിനീര് ന്യൂമോണിയ വില്ലൻ ചുമ ചിക്കൻ പോക്സ് മീസിൽസ് ക്ഷയം സാർസ് തുടങ്ങിയവ അടുത്തത് വെള്ളം ആഹാരം എന്നിവയിലൂടെ പകരുന്നത് എലിപ്പനി കോളറ ടൈഫോയിഡ് മഞ്ഞപ്പിത്തം തുടങ്ങിയവ വെള്ളം ആഹാരം എന്നിവയിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എലിപ്പനി കോളറ ടൈഫോയിഡ് മഞ്ഞപ്പിത്തം തുടങ്ങിയവ ഈച്ചയിൻ കൊതുക് മുഖേനെ പകരുന്നവ കോളറ വയറിളക്കം മന്ത് മലമ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻഗുനിയ തുടങ്ങിയവ ചെങ്കണ്ണ് കുഷ്ടം തുടങ്ങിയവ സമ്പർക്കം മുഖേനയും എയ്ഡ്സ് എബോള തുടങ്ങിയവ ശരീരദ്രവങ്ങളിലൂടെയും പകരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഹാര വസ്തുക്കൾ കടിച്ചു കീറാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ല് ഏത് ഓപ്ഷൻ സി കോമ്പല്ല് മനുഷ്യരിലെ നാലുതരം പല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉളിപ്പല്ല് കോമ്പല്ല് അഗ്രചർവണകം ചർവണകം ഉളിപ്പല്ല് ഇൻസിസസ് കോമ്പല്ല് കെനൈൻസ് അഗ്രചർവണകം പ്രീമോളാർ ചർവണകം മോളാർ പല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഒഡൻഡോളജി പല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഒഡൻഡോളജി പല്ലിന്റെ ഏറ്റവും ഉപരിതല പാളി ഏതാണ് ഇനാമൽ പല്ലിന്റെ ഏറ്റവും ഉപരിതല പാളിയാണ് ഇനാമൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള ഭാഗമാണ് ഇനാമൽ ഇനാമലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനാവശ്യമായ മൂലകമാണ് ഫ്ലൂറിൻ അടുത്തത് മനുഷ്യനിലെ സ്ഥിരദന്തങ്ങൾ മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണമാണ് ഉളിപ്പല്ലുകൾ എട്ട് കോമ്പല്ലുകൾ നാല് ചർവണകങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് അഗ്രചർവണകങ്ങൾ എട്ട് ആഹാര വസ്തുക്കൾ കടിച്ചു മുറിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ലുകളാണ് ഉളിപ്പല്ല് ആഹാര വസ്തുക്കൾ കടിച്ചു കീറാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ലുകളാണ് കോമ്പല്ല് മാംസഫോജികൾക്കുള്ളതും സസ്യഫുക്കുകളിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ പല്ലാണ് കോമ്പല്ല് ആഹാരം ചവച്ചരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചർവണകവും അഗ്രചർവണകവും ആഹാരം ചവച്ചരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ലുകളാണ് ചർവണകവും അഗ്രചർവണകവും ഒന്നുകൂടി ആഹാര വസ്തുക്കൾ കടിച്ചു മുറിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ലുകളാണ് ഉളിപ്പല്ല് ഉളിപ്പല്ലുകൾ എട്ടെണ്ണമാണുള്ളത് ആഹാര വസ്തുക്കൾ കടിച്ചു കീറാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ലുകളാണ് കോമ്പല്ല് കോമ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം നാല് ആഹാരം ചവച്ചരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ലുകളാണ് ചർവണകവും അഗ്രചർവണകവും ചർവണകങ്ങളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് അഗ്രചർവണകങ്ങൾ എട്ട് അടുത്തത് എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത്തിയഞ്ച് ലിംഗാധിഷ്ഠിത അക്രമ സാമൂഹിക ദുരുപയോഗത്തിന് ഇരയായവർക്കുള്ള മെഡിക്കൽ പരിചരണം എന്ന വിഷയത്തിൽ കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ഭൂമിക അടുത്തത് സമന്വയ പദ്ധതി എന്താണ് പാതി വഴിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന മുഴുവൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവസരമൊരുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സമന്വയ പാതി വഴിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന മുഴുവൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവസരമൊരുക്കുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് സമന്വയ മൃതസഞ്ജീവനി എന്താണ് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചവരുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയാണ് മൃതസഞ്ജീവനി മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചവരുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയാണ് മൃതസഞ്ജീവനി അടുത്തത് നിരാമയ ഓട്ടിസം സെറിബ്രൽ പാൾസി ബുദ്ധിവൈകല്യം തുടങ്ങിയ രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ കവറേജ് നൽകുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് നിരാമയ ഓട്ടിസം സെറിബ്രൽ പാൾസി ബുദ്ധിവൈകല്യം തുടങ്ങിയ രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ കവറേജ് നൽകുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് നിരാമയ സംസ്ഥാനത്തെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അർബുദ ഹൃദ്രോഗ വൃക്കരോഗ ബാധിതരായ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് ആരോഗ്യ കിരണം സംസ്ഥാനത്തെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അർബുദ ഹൃദ്രോഗ വൃക്കരോഗ ബാധിതരായ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആരോഗ്യ കിരണം അടുത്തത് ആയുർദളം പദ്ധതി എന്താണ് എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് ആയുർദളം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഓപ്ഷൻ സി കാസർഗോഡ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചില കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ നോക്കാം ഭാരതീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട് ഭാരതീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് അതു
കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ചൂണ്ടൽ വയനാട് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോട്ടയം റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടാണ് കോട്ടയം കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മണ്ണുത്തി തൃശൂർ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മണ്ണുത്തി തൃശൂർ നാളികേര വികസന ബോർഡ് കൊച്ചി നാളികേര വികസന ബോർഡ് കൊച്ചി കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പന്നിയൂർ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പന്നിയൂർ ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അമ്പലവയൽ വയനാട് പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഓടക്കാലി എറണാകുളം ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അമ്പലവയൽ വയനാട് പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഓടക്കാലി കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ചൂണ്ടൽ റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോട്ടയം കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മണ്ണുത്തി നാളികേര വികസന ബോർഡ് കൊച്ചി കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പന്നിയൂർ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ചാനലിലുണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈലന്റ് വാലി വന്യജീവി സങ്കേതം ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് സൈലന്റ് വാലിയെ റിസർവ് വനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് സൈലന്റ് വാലിയെ റിസർവ് വനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് സൈലന്റ് വാലിയെ ദേശീയോദ്യാനമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് സൈലന്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് രാജീവ് ഗാന്ധി ആയിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അടുത്തത് സൈലന്റ് വാലിയെ ബഫർ സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് സൈലന്റ് വാലിയെ ബഫർ സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് സൈലന്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് താലൂക്ക് മണ്ണാർക്കാട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാടാണ് സൈലന്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ നിത്യഹരിതവനം കേരളത്തിലെ ഏക കന്യാവനം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാട് ഇടുക്കി ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള കേരളത്തിലെ ദേശീയോദ്യാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള ദേശീയോദ്യാനം എന്നീ വിശേഷണങ്ങൾ സൈലന്റ് വാലിക്കാണ് കേരളത്തിലെ നിത്യഹരിതവനം കേരളത്തിലെ ഏക കന്യാവനം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാട് ഇടുക്കി ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള കേരളത്തിലെ ദേശീയോദ്യാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള ദേശീയോദ്യാനം എന്നീ വിശേഷണങ്ങൾ സൈലന്റ് വാലിക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈലന്റ് വാലി ഉൾപ്പെടുന്ന ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏതാണ് നീലഗിരി സൈലന്റ് വാലി ഉൾപ്പെടുന്ന ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് നീലഗിരി അടുത്തത് സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് കുന്തിപ്പുഴ സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി തൂതപ്പുഴ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത്തിയെട്ട് താഴെ കൊടുത്തവയിൽ നെല്ലിന്റെ സങ്കര ഇനങ്ങൾ അല്ലാത്തത് ഏത് ഒന്ന് പവിത്ര രണ്ട് അനാമിക മൂന്ന് ഹ്രസ്വ നാല് അർക്ക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ടും നാലും അനാമികയും അർക്കയുമാണ് നെല്ലിന്റെ സങ്കര ഇനങ്ങൾ അല്ലാത്തത് അർക്കയും അനാമികയും എന്തിന്റെ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് വെണ്ടയുടെ വെണ്ടയുടെ സങ്കര ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കിരൺ അർക്ക അനാമിക സൽകീർത്തി വെണ്ടയുടെ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് കിരൺ അർക്ക അനാമിക സൽകീർത്തി തെങ്ങിന്റെ ഏതൊക്കെയാണ് ചന്ദ്രലക്ഷ ചന്ദ്രശങ്കര ലക്ഷഗംഗ തെങ്ങിന്റെ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് ചന്ദ്രലക്ഷ ചന്ദ്രശങ്കര ലക്ഷഗംഗ നെല്ലിന്റേത് പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ പയർ ലോല മാലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക പച്ചമുളക് ഉജ്വല ജ്വാലാമുഖി അനുഗ്രഹ പച്ചമുളകിന്റെ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് ഉജ്വല ജ്വാലാമുഖി അനുഗ്രഹ പയറിന്റെ ഇനങ്ങൾ ലോല മാലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക നെല്ലിന്റേത് പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ തെങ്ങിന്റേത് ചന്ദ്രലക്ഷ ചന്ദ്രശങ്കര ലക്ഷഗംഗ അടുത്തത് വഴുതനയുടേത് ഏതൊക്കെയാണ് സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ വഴുതനയുടെ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ തക്കാളിയുടേത് മുക്തി അനഘ അക്ഷയ തക്കാളിയുടെ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് മുക്തി അനഘ അക്ഷയ പാവലിന്റേത് പ്രിയങ്ക തക്കാളിയുടെ സങ്കര ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മുക്തി അനഘ അക്ഷയ വഴുതനയുടേത് സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇലകൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആന്തോസയാനിൻ പ്രധാന വർണ്ണകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സാന്തോഫിൽ കാരോട്ടിൻ ആന്തോസയാനിൻ സാന്തോഫിൽ ഏത് നിറമാണ് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നു കാരോട്ടിൻ മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറം ആന്തോസയാനിൻ ചുവപ്പ് പർപ്പിൾ തുടങ്ങിയ നിറങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പ്രധാന വർണ്ണകങ്ങളാണ് സാന്തോഫിൽ കാരോട്ടിൻ ആന്തോസയാനിൻ തുടങ്ങിയവ സാന്തോഫിൽ മഞ്ഞ നിറമാണ് നൽകുന്നത് കാരോട്ടിൻ മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറം ആന്തോസയാനിൻ ചുവപ്പ് പർപ്പിൾ തുടങ്ങിയ നിറങ്ങൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 
എണ്ണ മലിനീകരണം തടയാൻ കഴിവുള്ള സൂപ്പർ ബഗുകൾ എന്ന ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ ബാക്ടീരിയയെ വികസിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ഓപ്ഷൻ ബി ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി കപ്പലുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എണ്ണച്ചോർച്ച മൂലം കടൽ മലിനമാകുന്നത് തടയാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂപ്പർ ബഗ് എന്ന ബാക്ടീരിയയെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ പത്തിനാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി കപ്പലുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എണ്ണച്ചോർച്ച മൂലം കടൽ മലിനമാകുന്നത് തടയാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂപ്പർ ബഗ് എന്ന ബാക്ടീരിയയെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടെ എത്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം